Hello my dear students, how are you all? We have completed the first chapter Adventures in a Benny Entry through online classes because of the COVID pandemic. And you know that the COVID pandemic is still here and the schools are not yet opened. So we have to continue our classes like this. In this video, we are going to discuss about the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. Before acquainted with a poem, it is necessary to know about the author. Here you can see a short profile of William Wordsworth. Let's read it. William Wordsworth William Wordsworth was a major English romantic poet. Lyrical Ballads, a collection of poems written by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge made him a major figure in the literary circle. He became poet laureate in 1843. His famous works include Daffodils, Lucy Gray and The Prelude. In simple ordinary language, Wordsworth presents nature as an antidote to the corrupting influences of society. He is known as the poet of nature. Let's recite the poem, shall we? Okay. Lines written in early spring by William Wordsworth I heard a thousand blunder nods while in a grove I sat reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran. And much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose steps in that green bird, the periwinkle trailed its reeds, and this my fate that every flower enjoys the airy breeze. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding bricks spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? In the first stanza, we will be able to get the same thing. I heard a thousand blunder notes while in a grove I said reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. In this stanza, the blended, the word blended means mixed or mingled. Blended in the word one of the mixed itla, mingled itla, kudi kalarna in the artatila. And the word nods means various sounds of birds. Pakshigalada shabdangalayana nods in the londo of the shikinal. Reclined means lie back in a relaxed mood or in the state of relaxation. Nala relax side irikinuniana. Reclined in the regulaki chari irikinuniana. Reclined in the area. And the word sit is an archaic spelling of sit sat. Sit, sat, sat in the word in the verb and lyrica in the word in the word in the word in the two form in the archaic form rather than a form on either in the word in the sit in the word in the okay let's explain what is the poet says in this stanza in the end on a part in the room come on in this stanza the poet says that he was in a groove and sat there very relaxing mood at that time he heard thousands of mixed or mingled voices the voice of different kinds of birds and the voice of nature. That means he was very happy. There were only pleasant thoughts in his mind. 
ഈ ഒരു രണ്ട് വരിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രോവിൽ ഗ്രോ മീൻസ് സ്മാൾ വുഡ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ചാരി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് എന്താ കേൾക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെയും പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റ് സൗണ്ടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്ന ആ ശബ്ദം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഇത് അദ്ദേഹം വളരെ എന്തായിരുന്നു സന്തോഷവാനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു പക്ഷികളുടെയൊക്കെ കളകള ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്താ സംഭവിച്ചത് സഡൻലി ദ പ്ലസൻറ്റ് തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദി മൈൻഡ് ഓഫ് ദി പോയിറ്റ് ഹിസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ് ഫേസ് ടേൺ ഇൻ ടു സാഡ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് തോട്ട്സ് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ചിന്തകൾ എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു bring sad thoughts to the mind of the poet നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സങ്കടം നിറഞ്ഞ ചിന്തകളാണ് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലസൻ തോട്ട്സ് എന്തിലേക്ക് മാറി സാഡ് തോട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ചിന്തകൾ പെട്ടെന്ന് സങ്കടത്തിലേക്ക് വഴി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എവിടെ ആദ്യത്തെ നാല് വരിയിൽ കാണുന്നത് ഇൻ സ്റ്റാൻസ് ടു to her fair works did nature link the human soul that through me ran and much it grieved my heart to think what man has made of man here the word grieve means sangadapaduga dukhikiga ennal arthathil and the fair works means good deeds nalla pravrutthigal nalla pravrutthigal ennal arthathil aanu good deeds ennal arthathil aanu endu ubhayikkunnathu fair works ennal oru udheshikkunnathu okay in this stanza the poet conveys that the nature has linked or connected to human soul prakriti endu cheyittund prakriti manushya aatmavumayitt linked aan to her fair works nature linked the human soul prakriti manushan prakritiyude nalla pravrutti kondu tande aa nalla pravrutti kondu manushya soulumayitt soul nu parnal aatmav aatmavumayitt endu edirikkunna oru link undakkiyittund oru connection undakkiyittund that through me ran adu endha parayunnathu adhe aatmav thanneyana evide ullathu ee poet inde ullil ullathu appo prakrutiyumayitt thanikkum endund oru connection undu in this stanza the poet conveys that the nature has linked or connected to human soul and here the her is nature itself ivada her ennallu uddeshikkunna aara thanneyana prakrutiye thanneyana the poet tries to personify the nature പ്രകൃതിയെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ജീവരില്ലാത്തൊരു വസ്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഹെർ എന്നുള്ള ആ വേർഡ് പ്രകൃതിയെ കാണിക്കുന്ന പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ ദി ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ മീൻസ് നേച്ചുറൽ ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് എവറിത്തിങ് ടു മെൻ ബട്ട് മെൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡിസ് ആർമണി എമങ് ഇറ്റ്സ് ഫെലോ മെൻ പ്രകൃതി മനുഷ്യന് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദി നാച്ചർ പ്രകൃതിയെ എപ്പോഴും നശിപ്പിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡിസ് ആർമണി എമങ് ഇറ്റ്സ് ഫെലോ മെൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു disharmony anaikyam undaakirikkunu and that's why the poet says that when he thought about men's deeds against men that grieved his heart a lot adagondana ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ടൂ ലൈൻസിൽ അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ നിറയുന്നത് സങ്കടമാണ് നിറയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡെസ് എവറിത്തിങ് റൈറ്റ് പ്രകൃതി എപ്പോഴും എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മാൻ ഹു ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡിസാർമണി എന്നാൽ അവിടെ അനൈക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അത് മനുഷ്യനാണ് and made the life of fellow men miserable manushan prakrutiyod endengilum cheyidalum manushan manushanod endengilum cheyidalum adu endha undakkunnathu life of full of miserable duridhamulla oru jeevitham aaki adine manushan maattunu prakrutiye maattunu manushan manushane thanne upadravichu kondirikkunu and in the next three stanzas the poet tries to observe the pleasure enjoyed by the flowers birds and plants in nature he is try to observe the surrounding in that grove our grove la thaan irikkunna chuttupaadukale onnu sherikku observe cheyiyana ini aaru 
നമ്മുടെ കവി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻസ ത്രീ Through primrose steps in that green bowl, the periwinkle trailed its wreaths. And this my faith that every flower enjoys the air it breathes. Okay, in this stanza, the primrose is a kind of flower. Primrose in the world is a kind of flower. Primrose in the world is a kind of flower. Tough means bunch or cluster. One kootam in the end of the earth. Tough is in the end of the earth. Bovo means a pleasant shady place. Thanalak, 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 And it trailed means grow over the edges. വളർന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതിനെ വളരുന്നതിനെയാണ് ഒരു വള്ളി പോലെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ട്രെയിൽ എന്ന് പറയുക റീത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പുഷ്പചക്രം അല്ലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ റിങ് ഒരു റിങ് രൂപത്തിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ In this line, poet tries to explain how the flowers coexist in nature harmoniously. In this line, the poet tries to explain how the flowers coexist in nature harmoniously. The poet tries to explain how the flowers coexist in nature harmoniously. In this line, the poet tries to explain how the flowers coexist in nature harmoniously. In this line, the poet tries to explain how the flowers coexist in nature harmoniously. He says that in that green bower he saw different kinds of flowers like primrose and periwinkle and in his surrounding in his surrounding of the poet in that surrounding of the poet he could see different kinds of flowers like periwinkle and primrose avade irunnu kondu adegam endu kaanunu pala tarathilulla pookale kaanunu adile randarnam aanu edu nu parayunnathu periwinkle um adu pole primrose ennu parayunnathu min adegam kaanuna kaichcha enda The periwinkle grow slowly and formed a ring around like a wreath through the bunch of primrose flowers. That one periwinkle in the world is growing up and 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 growing up. പ്രിംറോസ് എന്ന് പറയുന്ന പൂക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലൂടെയാണ് ആര് വളർന്നു പിടിക്കുന്നത് പെരിവിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പൂവും ആ ഒരു ഗ്രീൻ ബോവറിൽ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദിസ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ പോയിറ്റ് ഗോട്ട് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് ദി എയർ ഇറ്റ് ബ്രീഡ്സ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിന്ന സമയത്ത് പോയിറ്റിന് തോന്നുകയാണെന്ന് the poet got a belief that every flower enjoys the nature and enjoys the air it breathes shosikkina oro amsham vayu polum aar aasudikkunnundu ee pookal okke ange attam aasudikkunnundu they enjoy the nature and he believes it is true that all the flowers enjoys it the air it breathes thangal shosikkina vayu ellam aasudichu kondana aaru shosikkunnathu ee pookal ellam shosikkunnathu enna aaru vishwasikkana avade ee kavi വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് അതായത് വ്യത്യസ്ത തരം പൂക്കളൊക്കെ വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രോവില് വളരുന്ന കാഴ്ച അദ്ദേഹം കാണുന്നു ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസ് ദ ബേർഡ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഹോപ് ജോട്ട്സ് ഐ കനോട്ട് മിസ് ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷ് here the word hopped means move by jumping pakshigalude aa or chaadi chaadi illa nadathathe aanu ivade hopped ennalonu artham aakunnathu jump ennal arthathil least means slightest neriya cheriya thodilulla motion means movement ennal arthathil aanu chalana anakka ennal arthathil nokka in this stanza we can say the poet is continuing his observation we realize that in the third stanza he observes the flowers le moonamatha stanza il adegam pookale aan endu cheynathu observe cheynathu and here in this stanza he observing the birds ivada adegam observe cheynathu areyana pakshigale aan ennallu namukku manasilaakkan saadhi he observes how the birds are jumping and playing around him the poet couldn't measure or understand their thoughts താൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് 
ഹൗ ദി ബേഡ്സ് ആർ ജംപിങ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി നടക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് പോയിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രോവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി കുറ്റിൻ്റ് മെഷ്വർ ദെയർ തോട്ട്സ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചിന്തകളെ ഒന്നും അളക്കാൻ താൻ ആളല്ല എന്ന് ആര് പറയുകയാണ് പോയിറ്റ് പറയ ബട്ട് ദി പോയിറ്റ് കൺക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് ത്രൂ ദ എവറി സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ ബേഡ്സ് വർ എൻജോയിങ് ദ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് അവരുടെ ഓരോ ചെറിയ അനക്കത്തിലും ലീസ്റ്റ് മോഷനിലും അവരെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷികൾ ഈ കളിക്കുന്നതും ചാടുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷികളെല്ലാം എന്താണ് ദേ വർ വെരി ഹാപ്പി ഇൻ നാച്ചുറൽ അവരെല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രോവിൽ ആ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ബേഡ്സ് വർ വെരി ഹാപ്പി ഇൻ നാച്ചുറൽ ദേ വർ ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് നാച്ചുറൽ അതുപോലെ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ എന്താണ് ഹാർമണി വിത്ത് നാച്ചുറൽ ആണ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാർമോണിയിലാണ് ഹാർമോണിയസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പക്ഷികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിയ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടാണ് ഐക്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ദ ബഡിങ് ട്രിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദർ ഫാൻ ടു ക്യാഷ് ദി ബ്രീസി എയർ ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ദ വാസ് പ്ലഷർ ദ ബഡിങ് ട്രിക്സ് മീൻസ് ബഡിങ് ട്രിക്സ് മീൻസ് ടെൻഡർ ബ്രാഞ്ചസ് ശിഖരങ്ങളിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേർത്ത തളിർ ശിഖരങ്ങൾക്കാണ് തളിരായി വളർന്നു വരുന്ന ശിഖരങ്ങൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബഡിങ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ ഹിയർ മീൻസ് ടെൻഡർ ലീഫ് ആ ഒരു ശിഖരങ്ങളിൽ കാണുന്ന നേർത്ത ഇലകൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പോയിറ്റ്സ് ഹൗ ദി ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ലിവ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ദർ വെരി ഹാപ്പി പൂക്കളും അതുപോലെ പക്ഷികളും എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായി പോയിറ്റ്സിന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാ ദേ വർ വെരി ഹാപ്പി അവരെന്തായിരുന്നു വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇൻ ദിസ് സ്റ്റാൻസ് ദ പോയറ്റ് നോട്ടീസസ് ദി ബഡിങ് ടിക്സ് ആൻഡ് ഹി അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്സ് ഇസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ടു ദി ബഡിങ് ടിക്സ് ഇനി അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ബഡിങ് ടിക്സിനെയാണ് പുതിയ വളർന്നു വരുന്ന ആ നേർത്ത ശിഖരങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെൻഡർ ബ്രാഞ്ച് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദർ ടെൻഡർ ലീവ്സ് ടു ക്യാച്ച് ദി ബ്രീസി എയർ ആൻഡ് ദി പോയിൻ്റ് സോ ദാറ്റ് ദി ടെൻഡർ ലീവ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചസ് ലീവ്സ് ദാറ്റ് ക്യാച്ച് ദി ബ്രീസി എയർ അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് ആ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആ നേർത്ത ശിഖരങ്ങളിലെ ഇലകൾ ആ ഒരു ബ്രീസി എയറിനെ ആ ഇളം കാറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച അദ്ദേഹം കാണുന്നു അല്ലേ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും വളർന്ന നേർത്ത ശിഖരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വായുവിനെ ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് That means the newly groved small branches seemed to spread out their leaves to catch the air that they needed. Our Kavishamullah Vayuni, our Ingane, Edukkunna, Aavur Kaicha, Nammudai Poetry Kaanu. Nithandu Parayinu, Hereby the poet believes that there was pleasure, great joy in nature. അതോടു കൂടി അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ ദർ വാസ് പ്ലഷർ ഇൻ നാച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ എന്തുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പോയറ്റ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് പ്ലഷർ ഗ്രേറ്റ് ജോയ് ഇൻ നാച്ചർ നോട്ട് ഓൺലി ദി ബഡിങ് ട്രിക്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ദി ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ടു എൻജോയിങ് ഇൻ നാച്ചർ ഈ ബഡിങ് ട്രിക്സ് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഫ്ലവേഴ്സും ബേർഡ്സും ഒക്കെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോട് കൂടി പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ദ പോയറ്റ് കുഡ് റിയലൈസ് ഓൾ ദ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് എൻജോയ് വിത്ത് നാച്ചർ
stanza 6 if this belief from heaven be sent if such be nature's holy plan have i no reason to lament what man has made of man lament means grief vilabam dukkam ennan artham holy nu paranjal sacred aitla punnyamaya pavanamaya punnyam aitla ennal arthathile heaven ennal udheshikkunnathu deivigam aitla deivathil ninnulla ennal arthathilana to in this last stanza the poet says about the holy plan of nature that is the coexistence in perfect harmony is the holy plan of nature ivide ee oru stanza la adheham parayunnathu endine kurichittana about the holy plan of nature prakrutiyude aa oru punnyamaya paddhathiye kurichittana ivide samsarikkunnathu ee last stanza la adheham parayunnathu endana holy plan ennallo uddheshikkunnathu ഹോളി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യമായ പാവനമായ ആ ഒരു പദ്ധതി ആ ഒരു നിയമം ആ നിയമം എന്താണ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണി ഈസ് ദി ഹോളി പ്ലാൻ ഓഫ് നാച്ചർ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയുടെ എന്ത് ആ ഹോളി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണി ഈസ് ദി ഹോളി പ്ലാൻ ഓഫ് നാച്ചർ ഓർ അതർവൈസ് Everything in nature should coexist harmoniously. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്തും ഐക്യത്തോടു കൂടി വേണം നിലനിൽക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഹോളി പ്ലാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് കോഷ്യസ്ലി സെൻഡ് ഫ്രം ഹെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ് ആ ഒരു ഹോളി പ്ലാൻ അയച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചത് ആരാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഹെവൻ സ്വർഗമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ് ആ ഒരു ഹോളി പ്ലാൻ ദൈവീകമാണ് ദൈവമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആ ഒരു ഹോളി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ദി പോയിറ്റ് ആസ്ക് ഇഫ് ദി ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് ആസ്ക് ദി ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ദ റീസൺ ടു ലാമെൻറ്റ് വെൻ ഹി തിങ്സ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ആ അവസാനത്തെ രണ്ട് വരിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരോട് വായനക്കാരോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിലപിക്കാൻ ലാമൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് കാരണങ്ങളില്ലേ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശപ്പെടാൻ സങ്കടപ്പെടാൻ കരയാൻ കാരണങ്ങളില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഹി തിങ്സ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ഹി ബിക്കം വെരി സാഡ് മനുഷ്യ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സങ്കടമാണ് വരുന്നത് കാരണം ദ പോയൽ റിയലൈസസ് ഓൺലി ദ മെൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു മോശം അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരനേ ഉള്ളൂ അതാരാണ് മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരയാൻ സങ്കടപ്പെടാൻ വിലപിക്കാൻ എനിക്ക് കാരണങ്ങളില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വായനക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നത് ദ മാൻ ഓൾവേസ് ലിവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഹോളി പ്ലാൻ വാട്ട് വാസ് ദി ഹോളി പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഹോളി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവറിത്തിങ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഷുഡ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ഹാർമോണിയസ്ലി പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അത് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് ഐക്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഹോളി പ്ലാൻ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് ലിവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഹോളി പ്ലാൻ ആ ഒരു ഹോളി പ്ലാനിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആരെ കരയിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരാക്കുന്നത് വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിനെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് ദേ ക്രിയേറ്റ് ദ ഹ്യൂമൺ ദ മെൻ ക്രിയേറ്റ് ഡിസ് ഹാർമണി ഇൻ നാച്ചുർ ആൻഡ് മാൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദി മിസ്സറി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ദുരിതത്തിനും കാരണക്കാരനായിട്ട് പോയിട്ട് ആരെ കാണുന്നു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നതിന് തുല്യമാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസ് ഹാർമണി അനൈക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില്യം വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് പോയറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ലൈൻസ് റുട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് നൗ യു നോ വാട്ട് ദി പോയറ്റ് മീൻ ബൈ ദിസ് പോയം ലൈൻസ് റുട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ ലിസ് till then bye